ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോർ കീപ്പറിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോട് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ കാരണം നമുക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മാർക്കിനോളം കഴിഞ്ഞ എൽ ജി എസിന് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് യവനരാജ്യ സ്ഥാപനാചാര്യ എന്താണ് യവനരാജ്യ സ്ഥാപനാചാര്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണദേവരായറാണ് കൃഷ്ണദേവരായറാണ് യവനരാജ്യ സ്ഥാപനാചാര്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറയാണ് വിട്രിയസ് അറ വിട്രിയസ് അറയാണ് കണ്ണിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വഞ്ചി ഭൂപതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാക്കന്മാരാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തേനിന് അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തേൻ ഒരു അണുനാശിനിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിലെ മരുതകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയിലെ മരുതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപമാണ് യക്ഷഗാനം യക്ഷഗാനമാണ് സംസാരിക്കുന്ന കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം സൂത്രക്കണ്ണാടി അഥവാ ട്രിക് മിററിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കണ്ണാടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ സ്പെറിക്കൽ മിറർ സ്പെറിക്കൽ മിററാണ് സൂത്രക്കണ്ണാടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കോമൺവെൽത്ത് സെമിത്തേരി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മണിപ്പൂരിലാണ് മണിപ്പൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോമൺവെൽത്ത് സെമിത്തേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചത് ഡെഫറിൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു ഡെഫറിൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചത് യു എൻ രാജ്യാന്തര ശുദ്ധജല വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് യു എൻ രാജ്യാന്തര ശുദ്ധജല വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചത് നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അംഗമാവുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ പ്രായപരിധിയാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ അംഗമാവുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ പ്രായപരിധി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് സിറ്റി ബസ് സർവീസ് അവാർഡ് നേടിയ നഗരമാണ് സൂറത്ത് സൂറത്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് സിറ്റി ബസ് സർവീസ് അവാർഡ് നേടിയ നഗരം പുനർജനിപ്പിച്ച സെലിലോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റയോൺ ആണ് റയോൺ ആണ് പുനർജനിപ്പിച്ച സെലിലോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രനീലത്തിലെ നീല കളറിന് അല്ലെങ്കിൽ നീല കളറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ് ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനീലം നീലയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെന്നൈയിലാണ് ചെന്നൈയിലാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടിമത്തം അഥവാ ഗുലാം ഗിരി എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് മഹാത്മാ ജ്യോതി ബാ ഫുലെയാണ് മഹാത്മാ ജ്യോതി ബാ ഫുലെയാണ് അടിമത്തം അഥവാ ഗുലാം ഗിരി എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ജാതിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ജാതിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അംബേദ്കറുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാത്മാ ജ്യോതിബ ഫുലെയാണ് മഹാത്മാ ജ്യോതിബ ഫുലെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ജാതിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അംബേദ്കറുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാൻ കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം റീഡ് തവളയാണെങ്കിൽ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം റീഡ് തവള മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാൻ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഗ്ലൂട്ട ട്രാവൻ കൂറിക്ക ഏത് മരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെന്തുരുണി മരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഗ്ലൂട്ട ട്രാവൻ കോറിക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷിത സമുദ്രമായ റോസ് കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് അൻ്റാർട്ടിക് സമുദ്രം അൻ്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷിത സമുദ്രമായ റോസ് കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വോഡയാർ രാജവംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മൈസൂർ വോഡയാർ രാജവംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മൈസൂർ 
എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് ഇ എം എസ് എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ശിശു ഹത്യ നിരോധിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവാണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവാണ് ശിശു ഹത്യ നിരോധിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെതിരായ സന്ദേശവുമായി ഹോളിവുഡ് താരം ലിയനാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ അവതരിപ്പിച്ച ഹ്രസ്വചിത്രമാണ് ബിഫോർ ദ ഫ്ലഡ് ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ സ്കൂളുകളിൽ സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ദീൻ ദയാൽ സ്പർശ് യോജന ദീൻ ദയാൽ സ്പർശ് യോജനയാണ് സ്കൂളുകളിൽ സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി കർണികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഷ്പമാണ് കണിക്കൊന്ന കണിക്കൊന്നയാണ് കർണികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഷ്പം പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാത ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ എച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എൻ എച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാത കശുവണ്ടി മേഖലയിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനമാണ് കാപ്പെക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാപ്പെക്സ് ആണ് കശുവണ്ടി മേഖലയിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനം വാഷിംഗ്ടൺ ഏതു വിളയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് പപ്പായ പപ്പായയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനമാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവത്തെ ഡീപ്ലി ഷെയിംഫുൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഡേവിഡ് കാമറൂൺ ഡേവിഡ് കാമറൂൺ ആണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവത്തെ ഡീപ്ലി ഷെയിംഫുൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദക്ഷിണ കോസലം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് ദക്ഷിണ കോസലം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം ജ്വാലാമുഹി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ജ്വാലാമുഖി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രൈബൽ കൾച്ചറൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിൽവാസയിലാണ് സിൽവാസയിലാണ് ട്രൈബൽ കൾച്ചറൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടാഗോർ കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖഡ് ജാർഖഡിലാണ് ടാഗോർ കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിമോഗ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊഹിമ നാഗാലാൻഡിലാണ് കൊഹിമ തിമോഗ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊഹിമ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശാഖ ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഹമ്മദാബാദിലാണ് അഹമ്മദാബാദിലാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുന്നത് വികലാംഗർക്കായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാലയാണ് ജഗൽഗുരു രാമഭദ്രാചാര്യ വികലാംഗ സർവകലാശാല ജഗൽഗുരു രാമഭദ്രാചാര്യ വികലാംഗ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് പൂർണമായും സി സി ടി വി നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് സൂറത്ത് സൂറത്താണ് പൂർണമായും സി സി ടി വി നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരം സൂറത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി അധിഷ്ഠിതമായ മരങ്ങളുടെ സെൻസസ് നടന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് സൂറത്ത് ഐ ടി ബേസ്ഡ് ട്രീ സെൻസസ് നടന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് സൂറത്ത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബര രേഖ തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യറാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബര രേഖ തയ്യാറാക്കിയത് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കറാണ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നായർ ഈഴവ ലഹള നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് നായർ ഈഴവ ലഹള നടന്ന വർഷം ടി കെ മാധവൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കാർത്തികപ്പള്ളി കാർത്തികപ്പള്ളിയിലാണ് ടി കെ മാധവൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപതിലാണ് യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐത്തത്തിന് എതിരെയുള്ള ആസൂത്രിത സമരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐത്തത്തിന് എതിരെയുള്ള ആസൂത്രിത സമരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം 
അതേസമയം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐത്തത്തിന് എതിരെയുള്ള സമരമാണ് ഐത്തോച്ചാടന സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് നടന്നത് അത് നയിച്ചത് ശ്രീ കൃഷ്ണനാണ് കോഴിക്കോട് തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു എന്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐത്തത്തിനെതിരെയുള്ള സമരമാണ് ഐത്തോച്ചാടന സമരം അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐത്തത്തിനെതിരെയുള്ള ആസൂത്രിത സമരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം രണ്ടോടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം എക്സാമിന് ഉപകരിക്കും അത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതും കൂടെ 